So, there are two types of teaching meto method. First, the traditional method and the progressive method. So, what is traditional method? Traditional method, it is mostly um, teacher-centered or subject-centered. Kaya nga no, ang traditional method, mga God, nakafocus sila sa guidelines kung sa gatag nga directions or instructions sa um, sa Department of Education sa teachers, mo oragid ang dapat sundon sa teachers nga po, mo, mo po ilang ipasa sa students. So, dire, dili kayo matagan o important siya ang thoughts sa mga students kay nakafocus man siya sa sub subject or sa teacher nga opinion. So, kasagara ga kay Tabo, dire, is um, the students are obliged to follow the instructions of teachers to memorize things which is different karon kay daghan man kay tag activities nga gagabuhat so um, focus lang sa tadiha so traditional method so first ang yung objectives subject centered as what i've said subject centered naka focus siya sa kung unsay kaning an sulod ana nga subject mao ra gina siya dili naka pwede nga mo magkuha pa kaglaing nga mga it it chiburit siya sa pikas focus gigi ka na siya stricto kayo ang traditional method second ang teacher yes ang teacher is strict kayo kay namo sila is strict nga um, batas nga gi gina follow or batas uh, or stricto nga an kaning implementations of teaching so dapat ang teachers kani pakita na sa students nga strict sila para ma-follow sila sa students. Kung sa'y gusto sa teachers na makita, mo po ipakita sa students. Ina na ang traditional method. And then, the content. So, mo itong gingon ganina sa subject matter. Oh, sorry. Mo itong gingon ganina sa about sa subject, di ba? Kung unsay sulod ang nga subject, dili ka pwede mo lapas, di ka pwede mo kulang. Kung unsay nakasaad ya or nakasugo sa imong muna imong i-discuss, maugin na imong i-discuss. Detailed. And then, implementation. The implementation, so, ang implementation sa um, traditional method, stricto gid kayo siya. Di, na ay process nga kailangan ni mo nga buhaton. So, So, implementation. Kailangan yun ka ayaw ni mo siya nga kung unsay giingon nga steps diha, mura po yung imong buhato. Hindi ka pwede maglahi og bangag or mangita og alternative nga ways para mabuhat ni mo na nga butang sa teaching niha. So, ang traditional method, murag, ang imuang um, kanyang taong freedom of expression is restricted pa siya. Dili pa kayo siya ingon nga kaning dayag. So, number five is the evaluation. Um, it uses objective tasks and other quantitative measures. So, pasabot aning sa evaluation sa students, muna siya sa learning, di ba? So, pa sa pag-evaluate sa imong students, ang ginagamit nila usually objective tasks and quantitative measures. Examples sa objective test are um, multiple choices exams, um, matching types, or true or false, or anything that has choices. Muna siya ang objective test. Muna siya po ang kasagaran na ginagamit nga uh, pang-evaluate sa students if they have learned something or your um, lesson was successful. Okay. So, examples of quantitative measures are quizzes, na Diba, ma, matibuok uh, yung pag-study is na general na siya. What, um, what was the teacher has taught you? You have to study it all because um, mugawas na siya sa quizzes. Um, it's part of the evaluation. Kung na ba kayo nasabtan? Um, na ba siya na gain nga knowledge from the lesson? And another example is that activities bitaw nga na ipang punta na nga what you have learned, what I realized, tell me what you have learned, something like that, bitaw. Muna siya ang samples, other examples, example po sa quantitative measures. 
So, let's proceed to the progressive method. Progressive method, um, muna siya ang kaning, um, sa present time na to, muna siya ang, ang na-apply sa atong school karon. So, ang progressive method, um, nasug nagsugod gid siya, nasugdan gid siya at itong 1880s. So, kung nauna na ito, sa kadugay na sa panahon, dilipig kayo um, ina na kataas ang pagsugod sa progressive method. So, mas hayahay ta karun kay natagang tag-chance nga um, ma-develop atong skills, um, ma-enhance atong confidence, sabi sa unsa nga atong gusto, matabang sa teachers karon Unlike sa una nga, maning stripto kayo, narag sila yung ginasunod yung patakaran. So, um, first, the objective of progressive method, um, student-centered siya. Like, kaning more on asking the students about the lesson. Uh, during the discussions, ang teacher mag-ask sa students if, oh, bisa unsa nga questions nga related sa um, yung topic, and then okay na po siya nga nag maglink og mga ideas or informations basta related sa iyang subject dili siya kaning layo ra pud kayo unod ano na siya and then so ang um, objectives gyapon sa progressive method is na agit sila goal bitaw like at the end of the lesson the student must be able to differentiate this and this inana siya Unlike sa prag, um, sa traditional method nga, wala. Kung unsay ang nga i-tudlo, mura po ang uh, one. Wala siya. Wala siya yung, yung, yung nga specific nga objective. So, so, um, another objective of the progressive method is that nga maka, matabangan ang students na ma-develop ng skills, abilities, and to instill values. Of course, ang values, digid mawala dapat. And the teacher. The teacher encourages students to participate. So, unlike sa traditional method, nakafocus na sila sa ilang pag-teach ang teachers. So, um, unlike diri pud sa progressive method, teachers, gina-encourage nila ang students nga mag-appeal-appeal to participate on activities, um, the discussions for participates, kaning tang um, give and take of knowledge, like what are your ideas? Do you have anything? Um, do you have anything on your mind about this topic? Inana siya. So it is process of giving and taking. Next, three, the content. The content of the progressive method are flexible and may include related subjects. Muna kung ingon ganina, um, content sa kaning progressive method is kaning flexible sa dilit lang siya na focus nga. Mura ni yung topic diharap po mo mag mag focus Yes, right siya nga mag-focus, but dili siya restricted nga mga mangitaw ka mga outside references or mag-link og mga examples. So, inana siya. Kaning mas masabtan or mas um, for me, kung i-compare na kong traditional o ang progressive method, mas ganahan ko sa progressive method kay naka freedom. Freedom para mo speak out sa imuang um, ideas or thoughts about the um, subject matter. And then, fourth, the implementation. Um, the implementation, so during the discussion, there is a substitution of materials during activities. Like, wala lang siya nag nagamit o isa lang ka materials para mag-demo or mag-teach. Like, karon nagamit o um, flat flat screen TV para sa lectures or um, like sa private schools, gagamit sila og, um, smart TV para dito lang nila ipansak ang ilahang flash drive para um, mapresent sila sa ilahang um, um, PowerPoint presentation. So, in activities po, um, in addition to that po, ga provide po sila o kaning mga kaning um, written activities like gahatag sila og mga um, papers or something like that nga dagan sila gamit bitaw dili lang kay nakafocus ang isa, isa ka material and then fifth the evaluation 
So the evaluation of the progressive method uses qualitative assessment tools. So qualitative assessment tools, examples, it says, Huwag ako sige nimo yung ideas dari as. It says, unlimited ba siya? Whatever you have in mind, you'll have to write it on. Depende sa inyo ha. It's your freedom. It's your will to write anything on the essays. Another example, case studies or research. O diba? Na kay freedom magpili kung what type of research you will conduct. Another is role play. So, in evaluation in the progressive method, makita sa teachers kung nakatuon yun ang sudyanti. Ah, if mabuhat nila ang gusto sa maistra through role playing kaya makita man diya kung na apply kung na apply ba nila ang imong discussion sa ilaha so diya makita diya po na siya diya so mo na siya ang qualitative assessment tools and then um ang kani po evaluation sa progressive method gayu sila og informal observations informal observations Like, kanabitaw, ang teacher, of course, kay, di ba, kung mag-teach ta, di lang nun ta, ga-plain ga-teach, ga-observe ta sa surrounding sa students, if naminaw ba sila, na-feel ba ni mo nga, paan sila, kani-attentive, or ganahan sila sa discussion, or wala. So, through that, wala sila kabalo nga nag-observe ka, mo nang giingon siya nga, informal observations, kay kung, kung when when we conduct research man, we have to have their consent before we do the action. So mo na siyang um in teaching, mo na siya ang informal observation. Um it well it it's good for a teachers kay mga kwat sila ideas how to improve their um teaching method or teaching techniques, and then also um evaluation uses interviews interviews like Gitawag ni mo ang students, imo siya ang gi-ask face-to-face. Um, what is the problem? Asa ka dapat naglisod? Like, example sa math. Um, ganun gag may kag-scores. Asa ka naglisod? Murag, ina na bitaw. Kita ni mo ang results sa imong discussions. O sa, makita po ni mo kung asa hina ang estudyante or kailangan pa nga i-develop. And next, discussions like brainstorming brainstorming like nag um, form ka groupings um, after your discussion then um, you task them to um, um, brainstorm ideas um, and then to present it in front of the class so that is evaluation and that's all thank you good day everyone so let's proceed to evaluating of method use so there are different meaning of evaluation First, what is evaluation? So according to Encyclopedia of Education Research, evaluation is to measure means to observe or determine the magnitude of variant. Evaluation means assessment or appraisal of the teacher. And then according to James M. Bradfield, defined evaluation as the assignment of symbols to phenomenon. In order to characterize the word or value of a phenomenon, usually with reference to some social, cultural, or scientific standard. And then, lastly, Grandland and Lynn define evaluation as a systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objectives. So meaning, it's all about the student performance of the school. And also, the teachers need feedback in order to know if if he or she effective to his teaching style. Types of evaluation. First, placement evaluation. Placement evaluation also referred to as pre-assessment or initial assessment. It's conducted prior to instruction or intervention to establish a baseline from which individual student growth can be measured. This type of an assessment is used to know what the student skill level is about the subject. So meaning, as a teacher, we need to know or identify if our student have already prior knowledge to the topic so that we can innovate 
our learning or teaching style or approach to our lesson or our class. For example, is the aptitude test, the self-reporting inventories, observational techniques, medical entrance exam, engineering or agricultural entrance exam. First, our aptitude test. So, when you say aptitude test, muna siya ang kasagara ang ihatag ni teacher before tang uh, mag-proceed sa ato ang topic. So, dari na ito mabalaan if our student have already prior knowledge to that lesson or topic nga iyahang itopic. Number two, formative evaluation. Formative evaluation is used to monitor the learning progress of students during the period of instruction. Its main objective is to provide continuous feedback to both teacher and student concerning learning success and failures when instruction is in process. Like for example, the monthly test, the class test, critical assessment, teacher's observation and each. So, kaning formative evaluation, everyone is mora ni siya after mag-topic or mag-discuss ang teacher, nag-check ka ng quiz nga may tabo or oral citation and order to measure if the student learn from you or from the topic you give. Muna siya ang formative evaluation. Number three, diagnostic evaluation. It is concerned with identifying learning difficulties or weakness of pupils during instruction. It tries to locate or discover the specific area of weakness of a pupil in a given course of instruction and also tries to provide remedial measure. So from the root word here, diagnose, so the teacher uses diagnose test to diagnose each student weaknesses and strength and it helps teachers to improve each lesson to meet competency of its students. So, so diagnostic evaluation is more about ni siya sa pag-test sa estudyante kung asa sila mas na sila strength or weakness. So, asa uh, ilahang weakness and strength. So, as a teacher, we need to identify those strength and weakness in order for us to improve our learning style and matugma po siya sa atong learning preference atong estudyante. That's why diagnostic evaluation is very important for us as a teacher. Number four, summative evaluation. Summative evaluation is done at the end of a course of instruction to know what extent the objectives previously fixed have been accomplished. In other words, it is evaluation of people's achievement at the end of the course. So, the ARI, muna siyang overall assessment of students like grading performance at ang at the end of the course or the end of the year or the end of the semester so diba dara na tumabalan ang atong mga grades so dara dara siya is ang summative evaluation for example maghatag na amo tong teacher og mga exam like literature school university examination teacher mid test standardized test practical and oral test and weighting skills each so, mana siya ang summative evaluation. 5. Non-referenced and criterion-referenced evaluation. What is criterion-referenced evaluation? So, criterion-referenced evaluation, um, nag-compare siya sa result dito sa criteria. For example, Raman got 93 marks in a test of mathematics. So, naay criteria nga giset ang teacher or ang isa ka-activity para mo'y mahimong guidelines sa pag-evaluate sa students' um, work or output. So, ang gingon diri, Raman got 93 marks in a test of mathematics. So, makita na to nga. Kaning. Kay si Raman, nakakuha siyang 93 um, marks or check or correct um, answers on the test of mathematics. Ma- ma-evaluate na to nga si Raman na asya'y natunan sa discussions sa subject sa mathematics. Kay nakita man nato kung unsa iyahang score. Then another example, a type is type 60 words per minute. Um example siya sa criterion reference evaluation kay um for example, a criteria nagset siya og ganing objective nga a uh, typist must um write 60 words in a minute. And then, gistate diri nga, a typist type 60 words per minute. So, meaning nga, ang criterion o ang task, or I mean, ang typist 
is successful siya sa pag-follow sa criterion which is na- nakuha niya ang sakto na result. Um, next, norm referenced evaluation. What is norm referenced evaluation? It compares results to other students. For example, um, Ramon stood first in mathematic mathematics test in his class. Why nga na kana example? Kay di ba ang gingon ang norm reference evaluation nag compare siya sa results sa other students. So ang gingon diri Ramon stood first in mathematics test in his class. So naman siya first nga giingon meaning then the be first and class meaning um sa kadaghan nila sa isa ka classroom siya ang naguna muna nga giingon nga compares um, result to others. So, muna siya ang norm reference criterion. So, let's move on. So, what is evaluation? Okay, evaluation is done to fulfill their, the or the following needs. Ganong magbuhat ang evaluation, um, as an educator, makatabang na siya sa ato uh, para kaning makabaluta sa mga atong future actions, future plans, goals sa pag-teach. So, there are 10 nga um ng tabang sa evaluation sa mga educator. First, um A, it helps teachers have an idea what type of students she or he is handling and b enable him or her to find ways to the better de- to better deliver his or her teaching techniques meaning ani nga ang evaluation makatabang no siya sa teacher sa uh, kaning pag di ba kaning as a teacher dili tanan students na pares og capability sa learning so kita nga teacher matagan daw ta og kaning ideas unsa unsa klase ng atong mga students then um makatabang siya sa tua uh, to find techniques, ways to um, connect to them. So, muna siya ang uh, number one. So, number two, it helps an administrator. So, helps an administrator. Evaluation, makahelp siya sa kaning pag-administer sa teaching kay um, of course, uh, especially in education, educational planning, ang evaluation nagpakita man kung how effective ang imuhang um, delivery of lesson to your students. So, nakatabang siya sa pag-administer kay maka, makakita makag-idea or makakuha ka ideas nga asa ka nagkulang, asa ang i-improve. So, next, education is a complex process. So, evaluation, maka, di, na, makita po na to nga ang education is not that simple but also nga get, though changeable siya um, very flexible ang education we can gain knowledge from different perspectives but um, na siya of course standards na nakafollow next four parents want to know their children's process why we need evaluation because um at some point uh, lugar na kay student nga nagfail sa imuhang subject then the parents will go uh, sa imuha kaning mag-consult sa imuha ngan ma'am ngano ang inyo nani ang uh, results sa akong anak nga always man siya participate at attend classes so muna siya evaluation ipakita nimo sa ila nga kung sa mga results sa iyang anak sa iyang sabot niya sa eskwelahan so, muna siya, makatabang na siya sa both um, teachers, parents, administrators, and the students. Next, five, objectives depends on accurate information. So, dili ang tabas-tabasta magbuhat og objectives um, well, uh, on um, delivering a lesson. Kay, ang objectives, mo may ang atong guide para mahimu na to ang uh, isa ka lesson nga successful. So, dapat sa atong objective, um, nasulod na to ang atong main topic, ana. Kung unsa nga atong topic, dapat nag-relate ang atong objectives, ana, para mahimo siyang meaningful ang atong lesson and worth it. Next. 
um, it helps to know if objectives have been achieved or not. So, evaluation, of course, makatabang sa ato uh, pag-determine if ang atong objectives nga geset ana nga lesson is aning, natuman ba siya or wala? Effective ba siya or dili? Muna siya. Seven, helps to determine, determine objectives if it is attainable or not. So, evaluation also helps us to determine if our objectives are attainable if for example nga natay objectives nga murag lisudra kayo siya tumanon para ani nga panahon so di ba sa atong discussions dapat ang atong objectives at the end of the lesson makuha nato na siya so makonsider nato diri through evaluation or um uh, from evaluations nya makahatag na sa to o guide para sa next nato nga discussion nga magbuhat tag objectives nga kaning attainable gyud siya time um sa mga students ug sa imong lesson next eight studies the total child so ang evaluation magpakita siya sa katibuk-an sa isa ka bata ang iyang ability skills ang mga kakayanan nga na develop or mga kakayanan nga kailangan pang i-develop um, nine encourages students to have a good study habit so ang evaluation like moingon ka teacher nga um kuan pedro ari sa diri magstorya ta inan inani ang imo grade last is grabe kagamay but then di ba naingon ko sa mga magstudy ka Maanin, ni arang-arang imong grado and then more encourage encourage nimo ang student nga mag kani magpadayon pa sa pagka um studios kay para makakuha pa siya og mas maayo nga results in the near future or even the even in a real life like uh, outside like pang kinabuhi na to pang adlaw-adlaw next it helps undertake appropriate guidance services so after the evaluation of course makakuha mo gitag idea of unsa pay ang ato improve para makatabang ka sa tung students sa mga learners unsa mga services nga ang ato i um ihatag or buhaton para nga mas ma-effective ang atong teaching methods or techniques or styles that's all